আলীকে যখন মারল ফজর সাদিকে মসজিদের দরজায় তো পালায়নি তাকে বলা হলে তুমি পালাচ্ছ না কেন বলে আমি পৃথিবীর সবচেয়ে নিকৃষ্ট সৃষ্টিকে হত্যা করেছি মেরেছি এটাই আমার সান্ত্বনা আমি এক মাস থেকে সুরেতে শান দিচ্ছি ও রাখিদের তাহলে কত নষ্ট সে ধারণা করে নিয়েছে আলী কাফের আলে সে একটা আকিদা আছে সে আকিদার মনে রাখবেন মহিলা হন আর পুরুষ হন সবাইকে বলে যাচ্ছি আহলে সর আকিদারটা আপনি ভালো করে মুখস্থ রাখেন পছন্দ হলে গ্রহণ করবেন পছন্দ না হলে গ্রহণ করবেন এটা ইফতার আপনাদের এদেশে মূলত তিনটা আকিদা চলছে আর আমার ইমানের ক্যাসেটে আটটা আকিদা কথা বলেছি আমরা একটা আকিদা হলো শৈথুল্যবাদী আকিদা আরবিতে বলে মুরজি আকিদা আর টাকিদ হলো চরমপন্থী আকিদা এটা আরবিত বলে খারিজি আকিদা আর টাকিদ হলো আহলের সুন্দর জামাতের আকিদা এটা হলো আহলের দেশের আকিদা মধ্যপন্থী আকিদা আপনি ইচ্ছা করলে যে কোনটা গ্রহণ করতে পারেন রহমান করে না না করেন বা সালাদ না নাই পড়েন প্রথম হলো এই যদি আপনি মনে করেন কবির গুণা করেছে ও কাফের ও রক্ত হালাল কল্লা কাটো এটা হলো চরমপন্থী আকিদা খারিজি এর হজরত আলী কর অজয়কে হত্যা করেছিল কাফের বলে আপনার কাছে কি আলী কি কাফের ছিলেন বলে যারা এই ফতোয়া দেয় তারা নিঃসন্দেহে ওরাই কাফের আলী কখনো কাফের ছিলেন না কিন্তু ওদের দৃষ্টিতে আলী কাফের আলীকে হত্যা করেছিল কে আব্দুর রহমান বিন মুলজিম সেই ফজর সময় তাকে হত্যা করেছিল আলী যখন চারিদিকে ফেতনার মধ্যে পড়ে গেলেন তখন তাকে কিছু লোক বললো হে আলী মানুষ এত শত্রু আপনার আপনি মসজিদে সালাদ আদে করার সময় কিছু বডিগার্ড নিয়ে যাবেন দেহরক্ষা নিয়ে যাবেন একা যাবেন না আরে বলছে কি আমি বডিগার্ড নেব আল্লাহ পাক আমাকে দুজন ফ্রেস্তা সবসময় কাঁধে রেখে দিয়েছেন না এই ফ্রেস্তাকে এড়িয়ে আমাকে দে হাত দিবে কোন বেটা যদি আল্লাহ পাক আমার হায়াত রেখে থাকেন এই দুজন ফ্রেস্তাই তাদেরকে সরিয়ে নেবে আমার কিছুই করতে হবে না আর যদি আমার হায়াত চলে গিয়ে থাকে আল্লাহ বাবু ওই ফেরস্তাদের সরিয়ে নেবেন হত্যা করে আমাকে হত্যা করবে আমি আলী কষ্টিন কেন আল্লাহ ছাড়া কোনো বান্দার করে ভরসা করব না এই সাহস এই দুঃসাহস এই সৎ সাহসী মুসলমানটা যে প্রকৃত মুসলমান যারা দুনিয়া কাকু তক্কা করে না তাকে বলা হলে তুমি পালাচ্ছ না কেন তাহলে আমি পৃথিবীর সবচেয়ে নিকৃষ্ট সৃষ্টিকে হত্যা করেছি মেরেছি এটাই আমার সান্ত্বনা আমি এক মাস থেকে সুরেতে শান দিচ্ছি ও রাখিদের তাহলে কত নষ্ট সে ধারণা করে নিয়েছে আলী কাফের এই যুগেও যদি এই আকিদার দাঁড়ে টুবি ওয়ালা কিছু মুসলমানকে কিছু যুবককে যদি পদভ্রষ্ট করে কোন ইসলামী নেতারা যদি কাজে লাগিয়ে দেয় কোন হুজুর বা মুফতি যাকে বলে তুমি এমনি করে কবিরে গণগাদদেরকে হত্যা করো তা তুমি জান্নাত পাবা যদি বলে আর সে যদি কাজটা করে সে কিন্তু ভাববে আমি জান্নাত পেয়ে গেছি ওই যে এখন যে একটা আমির হয়েছে না খতিব কি বাগদাদি ওই যে ইরাকে বাগদাদি একটা ছেলেকে বলে যে তুমি অমুককে হত্যা করে আসো ছেলেটা ওর খুব চালাক সিরিয়া কথা বলছে আপনাদেরকে তো ওই ছেলে বলেছে হে খলিফা আপনি আমাকে পাঠাচ্ছেন ওখানে তা আপনি চলে গেলে তো আপনি জান্নাতে চলে যাবেন আমাকে পাঠাচ্ছেন কেন এই বলা যায় বেয়াদব আমার বিরুদ্ধে কথা বললো ওকে দেশের সময় শুট করে দিয়েছে খতম আমাদের ছেলেদেরকে বললো যে কেউ তোমাদেরকে আত্মঘাতী হওয়ার জন্য বলে তোমরা বললো আপনি আত্মঘাতী নির্দেশ দিচ্ছেন কেন আত্মঘাতী নিজে হই তো জান্নাতে চলে যেতে পারেন আমাকে পাঠাচ্ছেন কেন জান্নাতে এদেশের তরুণ ছেলেদেরকে এমনি করে জান্নাতের লোভ দেখিয়ে বিভ্রান্ত করে দিচ্ছে সাবধান তাদেরকে যারা পথভ্রষ্ট করেছিল সে গুরুগুলো কিন্তু এখনও আছে বাংলাদেশে সে গুরু এখন বুড়ো হয়ে গেছে তার এখন শুরু করেছে আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ বাংলাদেশ জন্য কাজ করতে না পারে এই জন্য এখানে মাল ও মর্যাদার লোক দেখিয়ে কিছু লোককে টান দিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে তাদের কাজই হলো দিন রাত আহলাদিস যুবসংঘের বিরুদ্ধে ফতোয়াবাজি করা সংগঠনের বিরুদ্ধে ফতোয়াবাজি করা আমির মানা যাবে না বায়াত করা যাবে না সংগঠন করা যাবে না দিন রাত এই নসিহতা করে দিয়ে সবার কাছে দলিল দিয়ে শেষ করে দিচ্ছে একবার সাবধান কোরআন হাদিসের অপব্যাখ্যা করে মুসলমানদেরকে দূরে সরিয়ে দেবেন না ক্ষতি হবে এটা হলো কারা খারজি আকিদা এখন তাদেরকে মেলার নামে নামকরণ করা হচ্ছে 
এই কিছু লোকের পথভ্রষ্টতার কারণে সারা পৃথিবীব্যাপী আছে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত জুলুম চলছে তাই কিন্তু আকিদা যদি কোনো আহালেসের বাচ্চা এই আকিদার অনুসারী হয় সে কিন্তু আহালেদেশ নয় দু নম্বর হলো শহীদুল্লবাদী আকিদা তারা মনে করে সালাদ শ্যাম কিছুই নেই খেলে নারাত আল্লাহ গতবাই মুসলমান হয়ে যাব এটা হলো মুরজিয়া এই দল লোক সংখ্যা বাংলাদেশে বেশি শুধু বাংলাদেশ আর সব দেশেই বেশি সালাত নেই শিয়াম নেই কী বলে জানেন আমার অন্তর তো ভালো আছে তো সালাত আদায় করবে কেন দলিল আছে যুক্তি আছে তারা দরগায় গিয়ে ফানাফিল্ল হবে বাঁকা বিল্ল হবে ওই ওই যখন ফানাফিল্ল হয়ে যায় তখন ওই বাঁশবেই ওপরে ওঠে ওঠে ও কিন্তু চিপটাতে পড়ে যায় হি হি করে হাসে বলে ফানাফিল্ল হয়ে গেছে আল্লাহ আর বান্দার পার্থক্য নেই বান্দা আল্লাহর মধ্যে ঢুকে গেছে অথবা আল্লাহ বান্দার মধ্যে ঢুকে গেছে বান্দা আল্লাহ এক হয়ে গেছে এই সমস্ত উদ্ভট কথা বলে একদল মানুষকে পদভ্রষ্ট করা হচ্ছে আরেকদল মানুষকে মরা মানুষের পূজা করানো হচ্ছে কবরে যাও কবরে গিয়ে তুমি সেখানে শ্রেষ্ঠা করো তো যা চাইবে তাই পাইবে এটা কি ঠিক হবে যে মরা মানুষ নিজের খবর নিজে দেখে না সে কোথায় যাবে সেই মানুষের সে কবরকে রক্ষা করার জন্যই লাখো লাখো টাকা ব্যয় করা হচ্ছে আমাদের রাজশাহীতে এক কবরে আমি গেছিলাম একদিন দেখতে সকালে হাঁটতে যেতে সকালবেলা ঢুকে পড়লাম যে দেখি কবরে বড় ফ্যান ঘুরছে লাইট এত বেশি বাল আমাদের মাদ্রাসায় ফ্যান কেনার টাকা পায় না আর এখানে এত ফ্যান এত লাইট কবরে কেউ বাতাস লাগে গায়ো কে শুনবে কার কথা কোন দলিল নেই চলছে চলবে চলছে চলবে এইভাবে হাজার হাজার মানুষ পথভ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছে মরা মানুষের পূজা একদিকে জীবন্ত মানুষের পূজা একদিকে মুসলমান পূজা করবে কার স্রেফ আল্লাহ আল্লাহ সেখানে কোনোই বুদ্ধি নাই